ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ വണ്ടർ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ കൗതുകലോകം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക ഫിൽ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ പരിസരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ ബേർഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു കീപ്പ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ ഈസ് ഡാഷ് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് കാക്ക അല്ലെ ദ ബേർഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു കീപ്പ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ ഈസ് ക്രോ സെക്കൻഡ് വൺ കൂടുണ്ടാക്കാത്തതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കാത്തതുമായ പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ ഡാഷ് ഡസ് നോൺ ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ഓർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് കാക്ക കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ആരാണ് കുയിലാണ് അല്ലെ ദ കുക്ക് ഡസ് നോൺ ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ഓർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് തേർഡ് വൺ കാക്ക തന്റെ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ഡാഷ് എവിടെയാണ് കാക്ക കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് മരച്ചില്ലകളിലാണ് അല്ലെ ദ ക്രോ ബിൽഡ്സ് ഇറ്റ്സ് നെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഫോർത്ത് വൺ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡാഷ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർണിത്തോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർണിത്തോളജി ഫിഫ്ത് വൺ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ഡാഷ് ഏതാണ് കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺബിൽ സിക്സ്ത് വൺ ഒരു ദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന പക്ഷികളാണ് ഡാഷ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന പക്ഷികളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്നാണ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ആർ കോൾഡ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് സെവൻത്ത് വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡ് ഈസ് ഡാഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി ആർട്ടിക് ടേൺ ആണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡ് ഈസ് ആർട്ടിക് ടേൺ എയ്ത്ത് വൺ കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ ബേർഡ് വിച്ച് ലേസ് എക്സ് ഇൻ ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡാഷ് കാക്ക കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ആരാണ് കുയിലാണ് അല്ലെ ദ ബേർഡ് വിച്ച് ലേസ് എക്സ് ഇൻ ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ഈസ് ദ കുക്കു നയൻത്ത് വൺ ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡാഷ് ഡാഷ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മഞ്ഞക്കിളികൾ അല്ലെ ഗോൾഡൻ ഓറിയോൾ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് ടെൻത്ത് വൺ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡാഷ് The bird man of India is Dash. Arana Indiyude Pakshi Manishyan Dr. Salim Ali. The bird man of India is Dr. Salim Ali. 11th one Parakkan Kaldiyatha Pakshi Aana Dash. Dash is a bird which cannot fly. Parakkan Kaldiyatha Pakshi Ottaka Pakshi Aana Ali. Ostrich is a bird which cannot fly. 12th one Moongayum Parundum ഡാഷ് പെരുകുന്നത് തടയുന്നു ദ ആൾ ആൻഡ് ദ ഈഗിൾ പ്രിവെന്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഡാഷ് മൂങ്ങയും പരുന്തും എലികൾ പെരുകുന്നതാണ് തടയുന്നത് അല്ലെ ദ ആൾ ആൻഡ് ഈഗിൾ പ്രിവെന്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ്സ് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ പിന്നോട്ട് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ബാക്ക്വാർഡ്സ് ഈസ് ഡാഷ് പിന്നോട്ട് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി ആരാണ് തേൻ കുരുവിയാണ് അല്ലെ ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ബാക്ക്വാർഡ്സ് ഈസ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഏറ്റവും വലിയ കൂടൊരുക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഡാഷ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിൽഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഏറ്റവും വലിയ കൂടൊരുക്കുന്ന പക്ഷി ആരാണ് വീവർ പക്ഷിയാണ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിൽഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് ഈസ് വീവർ ഉത്തരം എഴുതുക ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന പക്ഷികളുടെ പേരെഴുതുക റാറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം ബേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന പക്ഷ
കിങ്ഫിഷ്യർ സ്പാരോ ക്രീൻ പീജിയൺ സെക്കൻഡ് വൺ പക്ഷികളുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിൽ തൂവലുകളുണ്ട് പക്ഷികൾ മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയാണ് ചിറക് വാൽ കുക്ക് എന്നിവയുണ്ട് ശബ്ദം കൊണ്ട് പല പക്ഷികളെയും തിരിച്ചറിയാം മിക്ക പക്ഷികൾക്കും പറക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷികൾക്ക് രണ്ടു കാലുകളുണ്ട് ഇവ അവയ്ക്ക് ഇര തേടാൻ സഹായകരമാകുന്നു മുട്ടയിടാൻ പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ ഇര തേടുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നുണ്ട് മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ഇൻ ദർ ബോഡി ബേർഡ്സ് ലേ എക്സ് ദേ ഹാവ് വിങ്സ് ടെയിൽ ആൻഡ് ബീക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ മെനി ബേർഡ്സ് ഫ്രം ദർ സൗണ്ട്സ് മോസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ടു ലെഗ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ് ദം ടു ക്യാച്ച് പ്രേ ബേർഡ്സ് ബിൽ നെസ് ടു ലേ എക്സ് ബേർഡ്സ് പ്രേ ആൻഡ് ഫീഡ് ദ യങ് വൺസ് ദേ ക്യാൻ പേർച്ച് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് തേർഡ് വൺ പറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷികൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേർഡ്സ് ഒട്ടക പക്ഷി എമു പെൻഗ്വിൻ കിവി ഡോഡോ ഓസ്ട്രിച്ച് എമു പെൻഗ്വിൻ കിവി ഡോഡോ പറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷികളെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേർഡ്സ് പരിണാമത്തിലൂടെ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളാണ് പറക്കാത്ത പക്ഷികൾ ഇവയുടെ ചിറകിലുള്ള അസ്ഥികൾ ചെറുതായിരിക്കും ചിറകുകളുടെ ചലനത്തിന് ആവശ്യമായ പേശികൾക്ക് ബലം കുറവായിരിക്കും പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് പൊള്ളയായ എല്ലുകളും ഇളം അസ്ഥികൂടവും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷികൾക്ക് ബലമേറിയ അസ്ഥികൂടവും എല്ലുകളുമാണുള്ളത് ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ ചിലരുടെ കാലുകൾ ബലമേറിയതാണ് ചിലരുടെ കാലുകൾ നീന്താൻ സഹായിക്കും ദ്വീപുകളിലും ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേർഡ്സ് ആർ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലോസ് ദ അബിലിറ്റി ടു ഫ്ലൈ ത്രൂ എവല്യൂഷൻ ദ മസിൽസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വിങ്സ് ഹാവ് ലെസ് സ്ട്രെങ്ത് ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഹോളോ ബോൺസ് ആൻഡ് യങ് സ്കെലിറ്റൺസ് ബട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് സ്ട്രോങ് സ്കെലിറ്റൺസ് ആൻഡ് ബോൺസ് സം ഹാവ് ലെഗ്സ് ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രിച്ച് Some of them have legs which help them to swim. Flightless birds are mainly found on islands and uninhabited areas. Pachigal evide yalla maana koodu irukkunnadu. Where do birds build nests? Marachillegalil, marapottil, maalathil, kettidathil, mulangootathil, ilamadakkugalil, paarayidukkugalil, jaloperithilangalil. In the hollows of tree trunks, in between the branches of trees, on the buildings among bamboo thickets in burrows among the crevices of rocks pits made on ground on floating twigs among the litter lying on the floor next question endellam ubhayogichana pakshigal koodurukkunnathu what materials do birds use to build their nests narugal unangiya kambugal ilagal thuni kashnangal thoovalugal mannu fiber dry twigs leaves pieces of cloth feathers and soil endinu vendiyana pakshigal koodundakkunnathu why do birds make nests mutta idanum kunnungale paripalikkuvanum shatrukalil ninnu raksha nedanum kalavastha vidyanangalil ninnu samrakshanam labikkanumana pakshigal koodundakkunnathu birds build nests in order to lay eggs to rear the chicks and for protecting themselves from enemies and from changes in the climate കൂടുണ്ടാക്കാത്ത പക്ഷിയുണ്ടോ അവ മുട്ടയിടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡു ഓൾ ബേർഡ്സ് മേക്ക് നെസ്റ്റ്സ് ഇഫ് നോട്ട് വേർ ഡു ദ ലേ എഗ്സ് സ്വന്തമായി കൂടുണ്ടാക്കാത്തതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താത്തതുമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് കുയിൽ കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് മറ്റു ചില പക്ഷികളും കൂടുണ്ടാക്കാറില്ല അവ പക്ഷികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടും ദ കുക്കു ഇസ് എ ബേർഡ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ്സ് and rear young ones on its own they lay eggs in the nests of crow there are also a few birds which do not make their own nests they use nests abandoned by other birds to lay eggs nammude samsthana pakshiyaya malamulaki velambilne kuriche ningalkku ariyamo the great hornbill 
കേരളത്തിന്റെയും അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെയും സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മലകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുമാറുള്ള ശബ്ദവും ഹെലികോപ്റ്ററിനോട് സമാനമായ ചിറകടി ഒച്ചയുമാണ് ഇവയ്ക്ക് മലമുഴക്കി എന്ന പേര് സമ്മാനിച്ചത് ഇവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി വിഭാഗമാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ആയുസ് ഏകദേശം അൻപത് വർഷമാണ് കേരളത്തിലെ നെല്ലിയാമ്പതി അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ ചെന്തുരുണി കാടുകളിലും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിനെ കാണാറുണ്ട് മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വേഴാമ്പലിന് ജീവിതാവസാനം വരെ ഒരു ഇണ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂട്ടിനുള്ളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അമ്മയ്ക്കും തീറ്റ തേടി അലഞ്ഞ് അവ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആണിന്റെ ജോലി ചുരുങ്ങിയത് അൻപത് അടിയെങ്കിലും ഉയരത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിലാണ് കോടുകൾ പല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാട്ടിലെ കർഷകൻ എന്ന പേരും വേഴാമ്പലിനുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബിൽ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദേ ആർ നിക് നെയിംഡ് മലമുഴക്കി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ എക്കോയിങ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ സ്ട്രോങ് വിങ്സ് ഓഫ് എ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്ലൈങ് ദീസ് ആർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ബേർഡ് സ്പീഷീസ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് ബേർഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ദ ഹോൺബിൽ ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് നെല്ലിയാമ്പതി അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ ആൻഡ് ചെന്തുരുണി ഇൻ കേരള അൺലൈക്ക് അതർ ബേർഡ്സ് ഹോൺബിൽസ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ മെയ്റ്റ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ്സ് ദ മെയ്സ് ജോബ് ഈസ് ടു റോം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ബേബീസ് ആൻഡ് ദ മദർ ദ നെസ് ആർ ഇൻ എ ട്രീ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് ഹൈ ദ ഹോൺബിൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫാമർ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് because it distributes the seeds of many trees deshadana pakshigale kuriche oru kuri peludi nokkam migratory birds bhakshanam prajananam pratigula kalavasthil ninnu raksha nedil ennivikkai chila inam pakshigal kootathode oru sthalathu ninnu doora deshathekkum avide ninnu tirichum sanjarikkum itharam pakshigalana deshadana pakshigal ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി വിഭാഗമാണ് ആർട്ടിക് ടേണുകൾ ഏകദേശം പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഇവ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് പകൽ സൂര്യനെയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെയുമാണ് ദിശ അറിയുന്നതിനായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാഗമോഹൻ വാലുകുലുക്കി പക്ഷി മണൽ പൊള്ളുകൾ മഞ്ഞക്കളി എന്നിവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ദേശാടനം നടത്തുന്നവയാണ് സം ബേർഡ്സ് കം ഫ്രം ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ സീസൺസ് ദ ആർ വിസിറ്റേഴ്സ് ഹു കം ഫ്രം ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ബട്ട് ദേ റിട്ടേൺ ബിഫോർ ദ മൺസൂൺ ഇൻ അവർ കൺട്രി ദേ മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഫോർ ഫുഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടു ഓവർകം ബാഡ് വെദർ ദേ ആർ നോൺ ആസ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് Arctic terns are the longest migrating bird species covering a distance of about 17600 kilometers they are used to guide the sun during the day and the stars at the night nagamohens tailed birds sand dunes and yellow parrots are some of the migratory birds in our country ഈര പിടിക്കുന്നതിനും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളാണ് പക്ഷികൾക്കുള്ളത് ആകൃതി വലിപ്പം കാലുകൾ ചിറകുകൾ തുടങ്ങിയവ സഞ്ചാരത്തിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇനേബിൾ ദ ബേർഡ്സ് ടു മൂവ് ആൻഡ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ ഹൗ ഡു ഷേപ്പ് സൈസ് ലെഗ്സ് വിങ്സ് എക്സെട്ര ഹെൽപ്സ് ബേർഡ് ടു ഫ്ലൈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇര തേടുന്ന പക്ഷികൾക്ക് നീളമേറിയ കാലുകളും കൊക്കുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കൊക്ക് അഥവാ കൊറ്റി ദ വാട്ടർ വീഡിംഗ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ലോങ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ബീഗ്സ് എക്സാമ്പിൾ ക്രെയിൻ പറന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പൂക്കളിലെ തേൻ കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് നീണ്ടു വളഞ്ഞ ചുണ്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തേൻ കുരുവി ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് കാൻ സക്ക് നെക്ടർ ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് ലോങ് ആൻഡ് കേവ്ഡ് ബീഗ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് പഴങ്ങളും മറ്റും കൊത്തി തിന്നാൻ വളഞ്ഞതും കൂർത്തതുമായ ചുണ്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തത്ത ദർ ആർ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് curved and short beaks to help them eat fruits while perching on the branches of trees example parrot valare uyarathil parakkuna pakshigalde chiragugal neelam koodiyavayum kannugal kaalcha shakti eriyadumai irikkum udaharanathinu parund birds that fly very high in the air have longer wings and sharp vision example eagle aahara sambadhanathinu parundine sahayikkuna sharirika pratyegathagal endellamana What are the peculiarities of eagle that help it to catch prey? 
മൂർച്ചയുള്ളതും ബലമേറിയതുമായ വളഞ്ഞ ചുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ കീറി മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹൂക്ക്ഡ് ബീക്ക് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് പ്രേ വളരെ ബലമുള്ള കാലുകളുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ് കാലിലെ നഖങ്ങൾ വളഞ്ഞതും മൂർച്ചയേറിയതുമാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് ഇരയെ തൂക്കിയെടുക്കുവാനും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ഷാർപ്പ് കേർവ്ഡ് ക്ലോസ് ദേ ഹെൽപ് ടു ഹോൾഡ് ദ പ്രേ ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ നീളമുള്ളതും ബലമേറിയതുമായ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരയുമായി വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഹൈ ക്യാരിയിങ് ദ പ്രേ ഉയർന്ന കാഴ്ച ശക്തി ഉള്ളതിനാൽ വളരെ താഴെയുള്ള ഇരയെ പോലും അനായാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ദേ ഹാവ് ഷാർപ്പ് ഐ സൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു സി ദ പ്രേ ഈസ്ലി ചുണ്ടും കാലുകളും പക്ഷികൾക്ക് ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഹായകരമാകുന്നത് ഹൗ ബീക്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ഹെൽപ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ഗ്യാദറിംഗ് ഫുഡ് താറാവിന്റെ പരന്ന കൊക്കിന്റെ വശങ്ങൾ അരിപ്പ് പോലെയാണ് അതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കടക്കുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു കളയാം ദ ഫ്ലാറ്റ് ബീക്സ് ഓഫ് ഡക്സ് ഹാവ് സീസ് ഓൺ ബോത്ത് ദ മാർജിൻസ് while it catches prey the water that enters can be expelled through its sides charma bandhitamaya kaalugal vellathil neendan sahayikkunu the webbed feet of duck help them swim in water kalugandeyum parundindeyum valanya kokkugal iraye kottikondu parakkan sahayikkunu avayude shaktamaya paadangalile neendu valanya nakhangalil iraye koortedutha parakkan sahayikkum the curved beaks of vulture and kite help them to catch the prey and fly away quickly vulture and kite have strong feet long and curved claws that allow them to fly away holding the prey to far off places neenda kaalugal ulladinal kokkinu vellathil irangi ninnu neelamulla kokk ubayogichu iraye pidikkam the long limbs of the crane help it to step into the water and catch its prey by using its long beak stay tuned for the next part thanks for watching if you like this video please do subscribe and share